Wij gaan ons vandaag in deze videoles helemaal inzoomen op die eerste reactie. De lichtreactie die dus plaatsvindt in die tilakoïde. Nou, laten we het alleen moeilijk maken. Want dit is best wel een lastig plaatje, maar als je goed kijkt gaan we er zo stap voor stap heen. En hopelijk wordt het duidelijk wat een plantencel doet om die lichtreactie te starten. En wat er allemaal wordt gebeurd. Wat er allemaal gaat gebeuren, wat er wordt gevormd. En hier zie je nogmaals dus waar we naar kijken, de lichtreactie. Die vindt dus plaats in die tilakoïden. En let goed op, dit is één tilakoïd. Tilaco en je ziet dus heel mooi die membraan van die tilakoïd. En aan de buitenkant heb je dus dat stroma, die waterige vloeistof, waarin allerlei stoffen zoals H-plusjes onder andere in drijven. Nou, laten we maar eens gaan inzoomen op dat eerste gedeelte. Want wat valt je op? Op die membraan van die tilakoïd, daar zitten allemaal complexen. Soms eiwitcomplexen en soms complexen die wij fotosystemen noemen. En het grappige is, we hebben daar er twee van, fotosysteem 2 en fotosysteem 1. En dan denk je dan, waarom nou die nummer in? En waarom nou eigenlijk andersom? Want eerst hier 2 en hier zie je 1 staan. Dat heeft te maken gewoon met ontdekking. We ontdekten ooit eerst fotosysteem 1. Nou, we gaf daar letter 1 aan en later dan fotosysteem 2 werd later ontdekt. Nou, dan gaf met een 2 aan. Dan gaan we eens kijken. Helemaal links op de tekening, daar beginnen we met ons verhaal van de lichtreactie. Nou, wat valt ons op? Ze hebben dus dit stukje van die tilakoïde membraan, hebben ze groot hier afgebeeld. Wat valt je op? In die tilakoïde membraan zit dus een fotosysteemcomplex. Fotosysteem 2. En dan komt het... In dat fotosysteem 2, daar zit die chlorofielmoleculen. Dus je kan raden wat er daar gebeurt. Als er licht met veel energie valt op zo'n fotosysteem 2, dan gaan die chlorofielmoleculen dat licht absorberen. Dat hebben we net gezien. En dan komt het, omdat licht heel erg energierijk is, heel veel energie bevat... Wordt die energie als het ware doorgegeven aan die chlorofielmoleculen? Die gaan als het ware een beetje bewegen. En in fotosysteem 2, let op, komen er dan twee elektronen los. En twee elektronen worden in dat fotosysteem 2 losgeschoten. Die zitten daar nog aansproken in. En die worden losgeschoten door de energie die dat licht in zich heeft. Dat zie je hier een beetje gebeuren. Dat licht valt dus op zo'n chlorofielmolecuul. Die energie wordt een beetje doorgegeven. En in dat fotosysteem 2 worden er dus twee elektronen losgeschoten. En dat komt omdat die elektronen opeens heel veel energie gaan bevatten. Ze worden als het ware in een hogere schaal geschoten. Maar dan hebben we een probleem. Want dan hebben we een elektronentekort. Hier verdwijnen er dus elektronen. Uit chlorofielmoleculen, die worden als ware uitgeschoten en in een hogere energiebaan gebracht. Ja, en dan heeft de fotosysteem 2 tijdelijk elektronentekort. Dat wordt heel snel aangevuld, want meteen wordt in datzelfde fotosysteem door een enzym water gesplitst in al andere H-plusjes en wat zuurstof. En de elektronen die vrijkomen bij die splitsing, die vullen het tekort hier gelijk weer aan. Samenvattend dus. In systeem 2 worden er dus elektronen losgeschoten door de energie die het licht als het ware bevatten. Die elektronen gaan zo nog een reisje maken langs die verschillende systemen. Dat gaan we zo zien. En die elektronen die hier weg zijn gegaan, hun plek wordt opgevuld door de elektronen die vrij zijn gekomen door de splitsing van water. En zo kan het systeem zichzelf als het ware steeds continueren. Steeds kan er dus weer een nieuw elektron worden vrijgeschoten en weer een. Want steeds worden die elektronen die weg worden geschoten en die als het ware weggaan, opgevuld door nieuwe elektronen. Oké. Okay. Gaan we een stapje verder. Die elektronen zijn dus in dat fotosysteem 2 losgeschoten. En ze zijn losgeschoten en ze hebben dus heel veel energie in zich. En wat zie je dan gebeuren? Iets heel bijzonders. Die elektronen, dat kan je heel mooi zien in afbeelding met gele pijlen. Die gaan een soort van reisje maken langs die tilakoïdmembraan en passeren daarbij 
eiwitcomplex. En dat kan je een beetje hier zien. Kijk, hier zie je dat. Die elektronen die er zijn omhoog zijn geschoten, hebben dus heel veel energie in zich. En die worden opgepakt door een speciaal transporteiwit. Dat transporteiwit is in staat om het elektronetjes op te nemen. Dus dat eiwitje neemt elektronen op. En vervoert hem richting een speciaal eiwitcomplex. Het cytochroomcomplex. Dat is dit complex in de afbeelding. En het cytochroomcomplex, dat is een eiwitcomplex, dat ontvangt dus elektronen die heel veel energie bevatten. En de energie die de elektronen nog steeds hebben, wordt gebruikt om h ionen let op, vanuit het stroma te pompen naar de thylakoïd zelf toe, naar de binnenruimte van het thylakoïd. Dat zie je nou gebeuren. Die elektronen hebben heel veel energie. En die energie wordt voor een deel gebruikt door het cytochroomcomplex om h ionen vanuit het stroma te pompen in de thylakoïdruimte. Dat is een cruciale stap, gaan we laten zien. Hier zie je het cytochroomcomplex, daar komen die elektronen aan. En die elektronen hebben veel energie en een beetje van die energie wordt dus gebruikt door het cytochroomcomplex om h ionen vanuit het stroma te pompen richting de thylakoïdruimte. Met andere woorden, er gaat een beetje energie verloren van die elektronen. En daarom heeft deze tekenaar het ook zo getekend dat die elektronen met veel energie steeds minder energie gaan bevatten. Ga je verder? Kijk, hier zie je het heel mooi gebeuren. Samenvattend, elektronen zijn losgeschoten in dat fotosysteem 2 door dat licht. Elektronen hebben heel veel energie, worden via een transporteiwit getransporteerd naar cytochroomcomplex 2. Dat ontvangt die elektronen, die heet ze welkom. Maar denk van, weet je wat, ik pak een beetje energie van jullie, jullie elektronen, en die energie gebruik ik. Om dus h ionen vanuit het stroma te pompen naar de thylakoïdruimte. En die elektronen hebben dus iets minder energie over. Maar worden wel volgens doorgegeven aan een tweede transport eiwit. Hier zie je een hele leuke cartoon eigenlijk. Hier kan je het heel mooi zien. Die elektronen gaan dus steeds meer energie verliezen als ze langs die eiwitcomplexen gaan. En in eerste instantie systeem 2 gaat licht. Hè? En licht bestaat fotonen. Lichtenergie zorgen dat die elektronen in systeem 2 in een hogere energiebaan worden geschoten. Ze hebben veel energie, hoog. Maar gedurende de eerste reis, langs de eerste complexen in dat thylakoïdmembraampje, verliezen ze een beetje energie. En die energie, dat weten wij nou, wordt dus gebruikt om haar plus ioden uit het stroom aan te pompen en het thylakoïdruimte. Dat is het eerste deel van de lichtreactie. Maar we gaan verder. Wat zie je nog meer gebeuren? Die elektronen worden doorgegeven aan een tweede transporteiwit. En dat tweede transporteiwit transporteert die elektronen die nog een beetje energie hebben naar fotosysteem 1. Hé, hey, een tweede fotosysteem. En daar gebeurt bijna hetzelfde. Kijk wat er gebeurt. Dat fotosysteem 1 bevat ook de chlorofielmoleculen. En die chlorofielmoleculen zijn ook gevoelig voor licht. Dus dat licht, dat energierijke licht, valt weer op die chlorofielmoleculen. Die energie wordt doorgegeven en ook in fotosysteem 1 worden er dan elektronen in een hogere baan geschoten. Die elektronen zijn dan energierijk. En dan komt het, de elektronen die hier worden weggeschoten in een hogere energiebaan, hun plaats wordt opgevuld door de elektronen die hier vandaan komen. De elektronen die worden getransporteerd tussen systeem 2 en 1. Dus de elektronen die hier zijn weggeschoten vullen hier het overgebleven gat weer aan. He, want hier zijn elektronen als het ware weer in hoge baan gebracht, laten ze ruimte achter en deze elektronen die een reisje hebben gemaakt langs het cytochroomcomplex en langs het transporteiwitten, vullen die plaats weer op. Nou en die energierijke elektronen gaan ook weer een reisje maken. Kijk maar mee. Die energierijke elektronen gaan dus een reisje maken. Hier zie je dat, die worden omhoog geschoten, worden via een transporteiwit richting een groot eiwitcomplex gebracht. En daar wordt iets heel bijzonders gedaan. Want dat complex, dat laatste complex hier in de thylakoïdmembraan, dat noemen ze NAD plus reductase. En het heeft een hele speciale functie. Waarom? 
een cel, een plantencel, wil voorkomen dat die elektronen uiteindelijk hun eigen leven gaan leiden. En je wil voorkomen als cel dat er geen elektronen zo maar vrijkomen. Je moet er ergens heen, je moet er ergens in worden gestopt. Nou, wat zie je nou gebeuren? NADP reductase, zo heet dat stofje, dat eiwit, dat is in staat om die elektronen ergens in te stoppen in een stof. En dat zie je hier op de afbeelding heel mooi gebeuren. Het NADP plus reductase, dat is een eiwitcomplex dat in staat is om NADP plus, hier zie je dat, vast te pakken en te gebruiken om die elektronen in te stoppen. Let op. NADP plus, hier zie je dat, is een elektronenacceptaat. Het is een stof die in staat is om elektronen op te pakken. En als je het dan gaat reduceren, dat betekent scheikundige reactie er in de plaats, dat NADP plus reductase neemt elektronen op, NH plusje en maakt dan een binding. Hier zie je het verschil tussen NADP plus en NADPH. En wat zie je nou? Je ziet hier een binding die erbij gekomen is. Daar zit elektronen in. En een mooi H plus atoom. Met andere woorden, terug naar onze overzichtsparingen. Nou wordt het misschien wat duidelijker. Die elektronen die zijn weggeschoten in systeem 1. Worden via een speciaal transport eiwit richting NADP plus reductase gebracht. En die elektronen worden verstopt in een binding tussen NADP plus en een H plusje. En dan wordt gevormd NADPH en een losse H plus die daar omheen zweeft. En in het NADPH, daar zitten die elektronen in. En in de binding met zo'n H plus of H atoom. Maar we zien nog iets. Heel belangrijk. Want net al tegen elkaar gezegd, ja wacht even. In een citogroomcomplex, hier, wordt de energie van die elektronen gebruikt om H plusjes te pompen uit het stroma naar de telecomietruimte. Oftewel... Hier, in de binnenruimte van zo'n tilacuit, ontstaat heel veel h plusjes Ontstaat er een hele hoge concentratie h plusjes Mooier gezegd, hier heb je op een gegeven moment heel veel h plusjes In de stroom maar heel weinig. Dat noemen we een h plus gradient En wat blijkt nou? Die h plus gradient is heel belangrijk. Want die h plusjes die in die binnenruimte zitten kunnen niet meer terug, kunnen niet meer zomaar terug door de membraan richting het stroma. Behalve op één plek. Er is één plek in die hele tyrakoïdmembraan waar die haar plusjes wel doorheen kunnen. Dat is door een speciaal eiwit, namelijk ATP-synthase. Het ATP-synthase is hetzelfde eiwitcomplex dat ook bij de dissimilatie rol speelt in onder andere het mitochondrium. Nou, wat zie je nou gebeuren? Die H-plusjes hopen zich als een soort van stuwmeer, hopen die zich op hier in die binnenruimte. En uiteindelijk gaan ze die binnenruimte verlaten, gaan ze van een hoge concentratie richting een lage concentratie en stromen ze zo door dat hele bijzondere ATP-synthase. En door het stromen van die H-plusjes door het ATP-synthase, gaat dat eiwitcomplex, het ATP-synthase, gaan draaien. Dat is heel bijzonder, dat ATP-centrale zich gaan draaien en die energie, en die bewegingsenergie die daarbij vrijkomt, die gebruikt ATP-centrale om een los ADP-molecuul en een losse fosfaatgroep aan elkaar te koppelen. Dus het hele complex gaat draaien en die bewegingsenergie wordt gebruikt om een fosfaatgroep vast te koppelen aan ADP. En dan krijg je ATP. Energie. En wat zien we? ATP wordt ook als het ware gebruikt door de volgende stap in de fotosynthese, de Kelvin-cyclus.